பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
சரித்திரத்திலே மனுஷ குலத்தின் சரித்திரத்திலேயே நடவாத நிகழ்ச்சிகளையும் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்ததை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அவர் யார் என்று அவர்கள் அறிய முயற்சி செய்யவில்லை அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயாராயில்லை அவருட அவரிடத்தில் இருந்து அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் பெற்று அதே நேரம் அவர் ஆரண்டாரிய அவர்கள் விருப்பம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் அவர் நிமித்தம் அவர்களுக்கு இந்த மோசமான சாவம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ இதுக்கு இது முக்கியமாக நாங்கள் இதோட இப்பொழுது தற்பொழுது உள்ள கிறிஸ்தவர்களுடைய நிலைமை என்ன அவர்களும் இதே மாதிரி தான் இருக்கிறார்கள் அநேகமான சபைகளில் இயேசு கிறிஸ்து இல்லை என்பதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மேதியானவர்களிடத்தில் மட்டுமே அவர் இருக்கிறாரே தவிர அநேகமான கிறிஸ்தவ சபைகளில் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து இல்லை என்பதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த சபைகளில் இருக்கிறது யார் நிச்சயமாக வேறொரு இயேசுவே இருக்கிறான் என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள போனோம் சாத்தான் அநேகமான சபைகளில் சாத்தானே குடியிருக்கிறான் என்பதை வேறொரு இயேசு என்ற நாமத்தில் குடியிருக்கிறான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள போனோம் இதை பற்றி ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதி பதினோராம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் ஆண்டவர் யா யாராக இருந்தாலும் இப்பொழுது சிலுவையின் செய்தி உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது சிலுவையின் செய்தி அறிந்து உணர்ந்து நீங்கள் எந்த மனுஷர்கள் அதை கொண்டு வருகிறார்களோ அதை நீங்கள் அசட்ட பண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருந்து இந்த பெட்சாயுதா கோராசின் கப்பநோகம் சினங்கள் அசட்ட பண்ணின மாதிரி அசட்ட வண்ணாமல் இந்த சிலுவையின் செய்தி கடைசி காலத்து செய்தி என்பதை அறிந்து அந்த செய்தியை நீங்கள் பூரணமாக உணர்ந்து அதனை விசுவாசித்து அதன் பலாபலன்களை பெற்று வரப்போகிற நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வானத்தில் அவர் வந்து நின்று தன்னுடைய ஜனங்களை மனவாட்டிகளை இழுத்து கொள்ளும் காலம் வெகு சீக்கிரத்தில் நடப்போகிறது அதனில் நாங்கள் பங்கு பற்றுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இப்படி இருக்க நேற்றைய தினம் நான் குறிப்பாக டோமர் அதி டோமர் புஸ்தகத்தில் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் இருக்கிற சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் சொல்லப்பட்டது என்னவென்று சொன்னால் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய பெரிய உண்மை என்னவென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பித்த உடனே அப்போ அந்த கிறிஸ்தவத்தின் கிறிஸ்தவம் என்னில் செயல்படுகிறதோ என்பதை நான் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி சில கிறிஸ்தவர்கள் கேட்பது வழக்கம் நிச்சயமாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை அந்த கிறிஸ்தவன் பெற்றிருக்க வேணும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அதாவது அவன் பயபத் முதலாவதாக பயபக்தி உள்ளவனாக இருப்பான் என்றதையும் ரெண்டாவதாக குறிப்பாக வந்து உலகத்தை விட்டு அவன் பிரிந்திருப்பான் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ பயபக்தியையும் உலகத்தை விட்டு பிரிந்திருத்தலும் தான் முக்கியமான அடையாளங்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த அடையாளத்தோடு அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் அவனுக்கு உள்ளிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு ஒரு கட்டளை ஒன்று கொடுக்குறார் என்ன கட்டளை அவர் கொடுக்குறார் வந்து நீ உன்னுடைய சரீரத்தை உன்னுடைய சரீரத்தை தெளிவாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் ஜீவ பதியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டில் சொல்லப்பட்டு கிடக்கு சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பதியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டி கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை என்று சொல்லி பவுலா போஸ்தலர் பரிசுத்தாவினால் எங்களுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் 
அப்ப நாங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழும் பொழுது முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய வேலை நம்முடைய சரீரங்களை ஜீவ பலியாக நம்முடைய சரீரங்களை ஜீவ பலியாக தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேணும் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க பூர்த்தி உள்ள ஆராதனை அப்போ என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்ய தொடங்கிவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்குள் ஒரு ஒரு பலமான சக்தி ஒன்று செயல்படுகிறத நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த பலமான சக்தி வேறு யாரும் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய அசைவாட்டம் இல்லையோ ஜீவன் இல்லை என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாட வேணும் அப்போ சட்டபூர்வமாக கிறிஸ்தவன் விசுவாசிக்க தொடங்கிய பின்பே சட்டபூர்வமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரத்தில் செயல்படத் தொடங்குவார் என்பது கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்ப சட்டபூர்வமாக அவரை விசுவாசித்து இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவர் சட்டபூர்வமாக சிலுவையில செய்து முடித்த அவர் நிறைவேற்றிய அலுவல்களை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலத்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு சட்டபூர்வமான அதிகாரம் நாம் கொடுக்கிறபடியினால் அவர் உடனடியாக நம்முடைய நம்மள முற்று முழுதுமாக மகா பலத்தோடு அவர் செயல்பட ஆரம்பிப்பார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் அப்ப அவர் செயல்படாவிட்டால் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படாவிட்டால் நிச்சயமாக மாம்சம் செயல்படும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்றில் மனுஷனில் மாம்சம் செயல்பட வேண்டும் இல்லையோ பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட வேண்டும் ஒன்றில் இயேசு கிறிஸ்து அல்லது சாத்தான் ஒன்றில் பரிசுத்த ஆவி இல்லையோ மாம்சம் மாம்சம் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப பரிசுத்த ஆவி மாம்சம் வந்து குறிப்பாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அதை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் நம்முடைய பவுலா போஸ்தலர் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு ரோமர் எட்டு எட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்க மாட்டார்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்க மாட்டார்கள் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளே அசைவாட வேணும் நாம் சகலதும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதல் என்படி செயல்பட வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படாவிட்டால் நிச்சயமாக அந்த கிறிஸ்தவனிடத்தில் அந்த கிறிஸ்தவனிடத்தில் அவனுடைய மாம்சம் தான் செயல்படும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ மாம்சம் செயல்பட்டால் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் அல்ல என்று சொல்லி ஏற்கனவே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அப்படி செயல்படும் பொழுது கிறிஸ்தவன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் சிலுவைக்கு அப்பால் போய் செயல்படுகிறான் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ சிலுவைக்கு அப்பால போய் அவன் செயல்படுகிற படியினால் அவனாலே ஒரு பொழுதும் தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற இயலாது சிலுவைக்கு அப்பால் நரகம் பெறவேற்கிறது என்ற ஒரு உண்மையை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சாத் தானுடைய முழு முயற்சியும் எந்த காலமும் சிலுவைக்கு அப்பால் நீங்கள் போங்கள் சிலுவைக்கு அப்பால் நீங்கள் போங்கள் என்று சொல்லி அவன் கிறிஸ்தவர்களை ஏவுகிறது அவனுடைய வளமையான முறை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப சிலுவைக்கு அப்பால் போனால் நரகம் வரவேற்கிறது என்ற உண்மையை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அப்படி போகும் பொழுது என்ன ஆரம்பமாகிறது பாவம் அந்த பாவம் 
மறுபடியும் செயல்பட தொடங்குறது ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்ற பொழுது அடங்கி போயிருந்த அந்த பாவம் இப்பொழுது மறுபடியும் செயல்பட தொடங்குறபடியினால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தோல்வி நிச்சயமாக வரும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் தொடர்ச்சியாக தோல்வியை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எந்த காலமும் கிறிஸ்தவன் செய்ய வேண்டிய வேலை அவன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை பிரத்தியேகமாக குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் அவன் நிற்கும் பொழுதுதான் பரிசுத்தாவியானவர் வல்லமையாக அவனில் செயல்படுவார் இல்லையோ அவர் செயல்பட மாட்டார் அவர் செயற்படாவிட்டால் மாம்சம் வேலை செய்ய தொடங்கும் மாம்சம் வேலை செய்ய தொடங்கின உடனே மனுஷனுக்குள்ளுக்குள்ள செயற்படாமல் இருந்த ரட்சிப்பின் பொழுது செயற்படாமல் போனா அந்த பாவம் மறுபடியும் செயல்பட தொடங்குகிறபடியினால் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் மோசமாக தோல்விகள் நிறைந்ததாக இருக்கும் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவாக இறக்க வேண்டும் நினைத்திருக்க வேண்டும் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அவ்வளவு பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படாமல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சாத்தியப்படாது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ ஆனபடியால் தான் நாம் இது ஆனபடியால் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது இந்த நிலைமையில் இருந்த ஜனங்கள் ஏராளமான பேர் இருந்தார்கள் அதாவது எரிசலேமில் அதாவது இஸ்ரவேலியர்கள் இந்த நிலைமையில் இருந்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் மற்றது அவர் சிலுவையில் செய்ததை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் தீர்க்கதரிகள் தரிசிகள் சொன்னதை அறிய விரும்பாதிருந்தார்கள் இதன் நிமித்தம் அவர்கள் முற்று முழுதுமாக மாம்சத்தில் செயல்பட்டதன் நிமித்தம் அவர்கள் வந்து வேதனையை சந்திக்க வேண்டியதாகிய ஒரு கட்டணம் இருந்ததென்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனை அறிந்த நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேத வாக்கியத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் அதாவது மெத்தையே பதினொன்று இருபத்தி எட்டு முப்பதில் இந்த அழைப்பு விடப்படுகிறது அப்போ இந்த அழைப்பை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சிலுவைக்கு அப்பால் போய் தங்களுடைய வழிகளை பயன்படுத்தி தங்களை ரட்சிக்க அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் என்பதும் அதன் நிமித்தம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய ஆண்டவர் சுட்டி காட்டி உடனடியாக நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்ப வேணும் என்று சொல்லியிருந்தார் இப்போ மெத்தைய பதினொன்று இருபத்தி எட்டு முப்பதில் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன் என் முகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் முகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் அப்போ அநேகமான இஸ்ரேவேலியர்கள் சிலுவைக்கு அப்பால் சென்று சென்றதன் நிமித்தம் மாம்சமே அவர்களில் செயல்பட்டது ஆனபடியால் அவர்கள் வருத்தப்பட்டு மாம்சத்தில் செயல்பட்டதன் நிமித்தம் அவர்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள் பல்வேறு விதமான வருத்தங்கள் அப்போ தேக சௌக்கியமின்மை மட்டுமல்ல அதே நேரம் பல்வேறு விதமான தோல்விகளை அவர்கள் சந்தித்து வருத்த பட்டு அவர்கள் பாரம் சுமக்கிறார்கள் பாரம் சுமக்கிறார்கள் அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் உங்களுடைய வழிகளினால உங்களால நீங்கள் ரட்சிக்க உங்களை நீங்களே ரட்சிக்க முயற்சி செய்ததனால இந்த விதமான இடைஞ்சலை நீங்கள் சந்திச்சிருக்கிறீர்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் 
தருவேன் இழைப்பாறுதல் தருவேன் அப்ப என்ன சொல்கிறார் வந்து அது ஒரே ஒரு மரம்பழி நீங்கள் சிலுவைக்கு அப்பால் போனீர்களாயிருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி நீங்கள் என்னிடத்துல வரவானம் என்னிடத்துல நீங்கள் வரும் பொழுது நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை தருவேன் ரெஸ்ட் தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப என்ன மாதிரி அவர் ரெஸ்ட தருவார் என்றதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவர் என்ன மாதிரி ரெஸ்ட தருவார் என்றதை நாங்கள் இங்க பார்த்து கொள்ளுவோம் நான் சாந்தமும் மன தாழ்மை தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது அப்ப இழைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று வந்து என் நுகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்தது ரெண்டாவது என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப நாம் பார்த்து கொள்வோம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் முதலாவதாக அவர் சொல்லி இருக்கிறது வந்து என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு அப்ப என்ன சொல்றார் இதனைத்தான் அவர் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றுல சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் வந்து லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றுல பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி ஒருவன் என்பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் பொறுத்து தன் சிலுவையை அனுதனமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் அப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்க என்று சொன்னால் என்னுடைய நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்று சொல்லும் பொழுது செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டு கிடக்கு எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றுல சொல்லப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் செய்ய வேணும் என்ன செய்ய வேணும் என்று நாங்கள் கொஞ்சம் விவரமாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளுவோம் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றுல செய்ய வேண்டியது என்ன என்று தெளிவாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அப்ப முதலாவதாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அப்ப எந்த விதமான வற்புறுத்தலும் இல்லை அப்ப ஒரு மனுஷன் வந்து என்னை ஏற்றுக்கொண்டவன் என் பின்னாலே அவன் வர விரும்பினால் அவன் நிச்சயமாக சில நிபந்தனைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அப்ப நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி நுகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் பொறுத்து தன் சிலுவை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் அப்ப இப்பொழுது நாம் முதலாவதாக நாங்கள் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்ட விஷயத்தை நாங்கள் தெளிவாக பார்ப்போம் அது வேத பாக்கியத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அப்ப ஒரு சிஷியனாக என்னுடைய சிஷியனாக நீங்கள் இருக்க வேணுமா இருந்தால் இதுதான் உங்களுக்கு தேவையான தராதனம் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய சிஷியனாக இருப்பதற்கு தேவையான தராதரம் என்ன என்று சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப சில நிபந்தனைகளை நாங்கள் சிஷியனாக இருப்பதற்கு சில நிபந்தனைகளை நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர் எல்லாரையும் நோக்கி என் பின்னே வர விரும்பினால் என்னுடைய சிஷியனாக நீங்கள் இருக்க விரும்பினால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான தராதரம் என்ன என்றதை அவர் சில நிபந்தனைகளோட நமக்கு சொல்லி இருக்கார் முதலாவதாக அவன் தன்னைத்தான் பொறுத்து தன்னைத்தான் பொறுத்து என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லியிருக்க இங்க துறவரத்தை பற்றி அவர் சொல்லவில்லை ஒரு சாமியாரா போக வேணும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லவில்லை ஒரு துறவி மாதிரி நாம் பெற வேணும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லவில்லை அதுக்கு பதிலாக அவன் தன்னைத்தான் வேணும் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன 
தன்னுடைய சுய பலத்தை அவன் வறுக்கவானம் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தை அவன் வறுக்கவானம் தன்னுடைய கட்டித்தனத்தை அவன் முற்று முழுதுமாக நிராகரித்து அதாவது அதன் மூலம் தேவனுக்கேற்ற முறையிலே என்னால் வாழ முடியாது என்ற உண்மை அவன் முற்று முழுதுமாக அறிந்து இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் அவன் தங்கி இருக்க வேண்டும் அடுத்தது தன் சிலுவையை அனுதினமும் தூக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் ஒருவன் என்பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் பொறுத்து தன் சிலுவைய தன் சிலுவை என சொல்லப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு மனுஷனும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்தது தனக்கு என்று சொல்லி ஒவ்வொருதனும் அதை எடுத்து கொள்ள வேணும் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அதாவது வந்து தன்னுடைய விசுவாசத்தை இடவிடாமல் அவன் புதுப்பிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் அப்போ சிலுவையை நாம் பார்க்க வேண்டியது மிகவும் திரும்பி கவனாக பார்த்துக்கொள்ளும் தன் சிலுவையை அப்போ சிலுவையை நாம் பார்க்க வேணும் என்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது அப்போ அவன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்க வேண்டும் அப்போ இதனை அணுதினமும் அவன் செய்ய வேணும் ஏனென்று சொன்னால் அவர் செய்த பல பலன்கள் எல்லாவற்றையும் அவன் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு அவன் அடிக்கடி அதனை விசுவாசிக்க வேணும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் தன் சிலுவையே கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் நினைவு கூர்ந்து அதற்கு நன்றி செலுத்தி அதை இடவிடாமல் அவன் செய்ய வேண்டியவனாக இருக்கிறான் ஏனென்றால் அனுதினமும் அவன் அதனை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அனுதினமும் அவன் செய்யாவிட்டால் இருக்கிற ஆபத்து என்ன என்று சொன்னால் சில தீய சக்திகள் குறிப்பாக மாம்சம் மற்றது சாத்தான் மற்றது உலகம் பிசாசுகள் இதுகள் எல்லாம் அவனுடைய விசுவாசத்தை திசை திருப்புகிறதற்கு மும்மரமாக மும்மரமாக வேகமாக முயற்சி செய்வதனால் அதில் இருந்து தப்புவதற்கு கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி தன் சிலுவையே அனுதினமும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் எனக்காக செய்து முடித்ததை நான் நினைவு கூர்ந்து அவர் செய்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் என்னுடையதாக என்னுடையதாக கிளை பண்ணி அதனை அனுபவிக்க வேணும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அப்போ அதற்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றி கூறி அதனை அனுதினமும் நாம் செய்ய வேணும் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது அப்படி செய்யாவிட்டால் மகாபெரிய ஆபத்தை நாம் சந்திக்க வேண்டி வரும் இந்த தீய சக்திகள் நிச்சயமாக நம்முடைய விசுவாசத்தை வேறு ஏதாவதற்கும் திசை திருப்பும் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தன் சிலுவி அனுதனமும் எடுத்து கொண்டு அப்போ அவர் செய்த அந்த பலாபலன்கள் எல்லாவற்றையும் என்னுடையதாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படியே பெற்றுக்கொண்டு என்னுடைய நாளாந்த தேவைக்கு நான் அதை பாவிக்க வேணும் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் என்னுடையதாக்கி நாளாந்த வாழ்க்கையில் நான் அதை முற்று முழுதுமாக என்னுடையதாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க என்ன பின்பற்ற கடவன் அப்போ ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததன் நிமித்தம் அதனை கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விசுவாசிப்பதன் மூலம்தான் அவரை பின்பற்ற முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் வேறு எந்த வழியாலும் அவரை பின்பற்ற இடமே இல்லை என்று வீரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியால் இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த செய்திக்கு போகும் வரையும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் கத்தருடைய கிருவையும் இறக்க உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த விழாவை ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ மூலமும் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்